Hola, ¿cómo están? En el caso de este video lo que voy a hacer es diseñar las Nike Jordan, pero de Travis Scott. Si te gustan, a mirar el video. Bye. Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer son unas Jordan, pero las de Travis Scott, que tienen algún detalle... Eh, específico, ¿verdad? Para comenzar a bocetear, a mí me gusta mucho empezar a tirar líneas suaves. Paciencia, ahora capaz que en la cámara no se ven tanto. Necesito marcarme un poco la, la estructura del producto, ¿sí? Más o menos, para dónde quiero ir. Esto me va a servir mucho para el producto en sí, para la zapatilla en sí. Siempre que arranques algún boceto, está bueno que hagas esto, ¿ves? Yo me estoy haciendo los límites de mi zapatilla. Por supuesto los puedo ir borrando y dándole más forma y demás, pero si yo ya más o menos encuentro el límite de dónde voy a ir con la zapa, eh, después va a ser más fácil. Es un poco difícil comenzar a hacer la punta e ir terminándola e ir para atrás. Por supuesto que hay muchos artistas que lo hacen y les sale excelente, les sale de muy buena manera. Pero siempre les recomiendo a mis alumnos que hagan esto, de ir boceteando de a poquito. Siempre por la estructura externa y luego van a ir para adentro. ¿sí? Ven cómo hice afuera, hice la base o fondo. ¿sí? Le vamos a dar un poco más de línea, no tan... esta curva no me gusta, ahí más recta. Okay. Acá podemos dibujar más o menos por aquí esta curva. Para los que no saben, esta curvita es muy específica para articular el pie. Nosotros en esta zona quebramos el pie para caminar y este diseño que tiene la Jordan con una descarga acá hace que caminemos mucho mucho más fácil. voy sacando, ahí creo que más o menos tengo la punta, ok, después vamos a delimitar acá, tengo la zona alta del talón que va a venir como por aquí, esto también muy de Jordan, muy clásico, me encanta, después tenemos un poquito de esta pieza que viene por acá y baja, verdad, después tenemos la cartera bastante baja y subimos con una línea media curva que simula una zapatilla, no una bota de esa línea. Yo lo que voy a hacer es el talón, lo voy a hacer y después voy a borrar para hacer el logo, la insignia, la pipa, como le decimos acá en Argentina a, al logo de Nike, la pipa de Nike. ¿sí? Esto viene una cosa así. Y esto por aquí, una cosa así. Acá tenemos como una doble curvita. Me encanta esa línea también. Una de las cosas que tienen las, las de Travis Scott, que no tiene la, la clásica, la 1, es en esta pieza, en el cuello de la bota, aquí, <coughs> le hicieron una secuencia de costuras. Le hicieron unas costuras acá y me gusta mucho porque le da, le da una sensación de canelón, de confort. Y esto me gusta mucho como le quedó. La original no tiene estas costuras. Vamos a borrar un poquito. No tengan miedo a dibujar, equivocarse, borrar. No hay por qué dibujar y lo que ya hiciste ya, ya tiene que quedar... No tengan miedo a no terminar. Yo siempre les digo esto a los alumnos. A veces iniciamos y después nos damos cuenta de que estamos cada vez peor, cada vez peor y nos empezamos a enojar con el dibujo. Antes de que te pase eso, antes de que eso suceda, yo te recomiendo que lo dejes. Deja el dibujo. No tengas miedo de dejar el dibujo y comenzar otro. ¿sí? Bueno, acá la insignia de Nike es súper grande. Y me gustó esto que hicieron, 
que la insignia se la come el fondo. Digamos, al pegar el fondo, lo que te va a pasar es que te va a quedar hacia abajo, hacia acá. Ahí borramos un poquito y acá borramos otro poco. ¿Ven? Al pegar el fondo, la insignia de Nike queda abajo. También me gustó jugar sobre lo clásico, casi no tocar líneas. La moldería, a los que somos modelistas, no solo diseñadores, nos damos cuenta de que usaron la moldería de la Jordan, la clásica, es la clásica, no hicieron moldes nuevos, todo es igual, pero a esta le agregaron costuras y hicieron una pipa o logo más grande y lo giraron. Y a veces, en el diseño, menos es más. A veces cuando Nike se manda con algunos nuevos diseños muy, muy locos, con un montón de cosas, después nos damos cuenta que a la gente tanto, tanto no le termina de convencer porque se ve reflejado en las ventas. Y después, en los super clásicos, en los super, super clásicos, siempre van a ser los que se terminan de, de vender y no para, parece como que la la One, la zapatilla pareciera eterna cada vez que en una tienda se encuentra un modelo de esto se agota eso es increíble bueno, para esto necesitan pulso pero miren esto, yo me voy a apoyar acá y lo que hago es este movimiento. Y una cosa muy buena que me sirve, y la aprendí de un, de un profe de, de diseño, es hacer dos o tres amagues. Hago así, amago, mi cerebro está grabando lo que voy a hacer, luego bajo el lápiz y voy. ¿Sí? Amago y voy. Este amague de movimiento lo que hace es practicar. Mi cabeza está practicando lo que voy a hacer. Ahí estoy. Ahora le voy a agregar abajo los, los detallitos de, de los taquitos. Tres más pequeños, uno un poquito más grande. Y después todos de ese tamaño tipo pequeño. ¿sí? Siempre, siempre, ¿eh? escuchen siempre que vas a hacer cualquier tipo de diseño. Cualquier tipo de diseño zapatillas, una cara, lo que sea, cuando te bases en los detalles, ese diseño empieza a ganar mucho, pero mucho más realidad y da la sensación de que realmente, ¿sí? Realmente no parece un dibujo y parece un una foto, ¿sí? Estos agujeritos en el año 85 cuando los hicieron fue la manera de encontrar que el pie de Michael Jordan respire y no se canse tanto. Vamos a mejorar esta curva que no me gusta, que aparte no es así. Ahí está, una curvita más suave. ¿Cómo la ven? ¿Cómo vamos? Vamos a bajar este pico que tampoco me gustó. Y acá vamos a hacer una curvita. Ahí está. Ok, bueno. Más o menos la tengo, podría estar un rato más y mejorarla. Sé que sí, pero vamos, vamos con la clase. Esto va a venir como por aquí. Y a partir de aquí seguimos con los taquitos. Tuc, tuc, tuc. Ok. Una cosa que me gusta muchísimo hacer es agarrar un marcador negro o oscuro. ¿sí? Voy a agarrar uno de estos. Estos son increíbles, ¿sí? se llaman eh, camaleón, porque les puedes dar distintas tonalidades. Pero lo voy a usar, en este caso, solo, solo oscuro. Y eh, darle todas las líneas. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, no me puedo equivocar. Ahí va el cubre talón. Tuc. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué otra zapatilla te gustaría que dibuje. ¿sí? Es 
si te gusta esto te invito a mis cursos de calzado donde no solamente vas a aprender a dibujar por supuesto que dibujar es importantísimo pero es muy importante saber de moldes y saber de fabricación para que tu sueño de marca o tu idea de proyecto pueda continuar y no se quede solo con un dibujo es un poco frustrante me ha pasado tener solamente dibujos y no llevarlos a cabo ni entender ni saber cómo hacer para llevarlo a cabo este video te invito a que lo hagas varias veces sí y si querés me lo podés mandar por mail y con todo gusto te voy a dar una devolución para que vayas mejorando tu técnica. Me encanta poder compartir lo que amo hacer. Siempre le deseo a mis alumnos lo que a mí me pasó, que es poder vivir de lo que amo hacer, que es diseñar calzado. Todos estos fondos de banda, se le dice, es un fondo recto. Siempre es recomendable hacerlos coser. Siempre, por eso Nike lo hace, porque en esta zona al articular la suela se puede empezar a despegar en su lateral. Vieron que al lápiz no le di tanta importancia, porque ahora con la fibra lo terminamos de hacer. ¿eh? Vamos por aquí. Pintamos los taquitos. La suela de Nike original es de caucho. ¿sí? De, en algunos países le dicen de hule. ¿sí? El caucho sale del látex de una de las de un montón de plantas. Muchas plantas generan látex. Vamos a hacerle ahí un poquito de curvitas para que se note el canelón. Ahí me gusta más. Ok, ya casi que lo tenemos. Una vez que lo marcamos, vamos a hacer un poquito negrito los ojales una vez que lo marcamos con una fibra o con un marcador puede ser más fino también no tiene por qué ser tan grueso como este lo que hacemos soplamos y ahora tengo la hoja ¿eh? y despacio con la goma para que no se me doble la hoja voy a ir borrando borro todo el lápiz que quede solo que quede solo solo la fibra ahora los puntitos los voy a hacer con fibra sacamos y ahí voy vienen primero a lo largo dos hileras y después arrancan hacia las diagonales ahí sí una cosa así otra cosa que hago muchas veces es con un marcador mucho más finito Hacer los detalles pequeños, porque la fibra gruesa hace que no entre. Entonces, miren cómo con el finito hago una costura un poco más acorde. Ahí está mi gato molestando. Fíjense, ¿ven? Las zapatillas deportivas, por lo general, son siempre doble costura. Esto va a hacer que no se rompan. Por eso es que, fíjense, presten atención, casi todas las zapatillas son doble costura. De este lado una y de afuera. ¿Ven cómo puedo hacer los detalles? De afuera, doble. A estos detalles los diseñadores le tenemos que dar mucha importancia. Al momento de dibujarlo y al momento de hacer la moldería. Acá tenemos todo doble costura. Paciencia, pero a ver, estos detalles son los que van a hacer que mi producto o boceto, diseño, cada vez tenga más realidad. Por eso es que tengo que tener paciencia con estos detalles. 
siempre las invito a, no puse música yo, a que pongan música, que se relajen, que pasen un buen momento, ¿ok? Que traten de disfrutar esto. Pueden tomar algo, pueden comer algo, pueden estar horas, pueden estar un ratito. La pipa tiene una sola costura. Así que vamos a hacerla por acá. Ven, ahí vamos con el detalle. Acá estaría bueno hacerle las, las alitas con su banderita arriba, la pelota. Sí, a ver si me sale algo, ¿no? Creo que una cosa así. Me gustaría estar copiándola. Pero bueno, la vi tantas veces. Las alitas y un cartelito acá que dice eh, Harry Jordan, ¿no? Una cosa así. Bueno. Igualmente ahí ya se la ve. Ok. Vamos a darle un poco de tejido a los cordones. La costura en la parte alta de la lengüeta. Y se le puede dar, por supuesto, color. En este caso vamos a dejarla por acá. Déjame en los comentarios de qué color te gustaría que la pinte y qué otro modelo de zapatilla te gustaría aprender conmigo. Gracias por acompañarme. Bye.